हेलो नमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका फ्रेंड असम पुलिस एसआई का पेपर हो चुका है 22 नवंबर को और ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे तीन टॉपिक के से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं जिसमें आपको जीके हिस्ट्री और रीजनिंग मैथ्स के एक से दो क्वेश्चन आए थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था मैथ्स के मैं सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम मुझे सिक्सटी प्लस क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिया हूँ और ये जो क्वेश्चन है आपको मैं पूरा डेट टू डेट क्या क्या क्वेश्चन कितने कितने टॉपिक से आए हैं सभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ और क्या कट ऑफ जाने वाली है ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपको असम पुलिस अगर आप पेपर दिए हो या आपने असम पुलिस का कोई भी भी पेपर आप सोच रहे हो देने के लिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा देखिएगा और लाइक करिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो so फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं असम पुलिस का एस का जो पेपर था बाईस बाईस नवंबर को सॉरी यहाँ पर मैंने बीस गलती से यहाँ पर पुट कर दिया है बाईस नवंबर का पेपर जो था इसमें आपको मैंने यहाँ पर बताया हूँ कि कोई कितने क्वेश्चंस पूछे गए मैंने यहाँ पर सिक्सटी टू प्लस क्वेश्चंस किए हैं एंड में मुझे और दो तीन क्वेश्चंस मिले हैं तो मैंने उसको सिक्सटी फाइव प्लस कर दिया जो कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा था तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे डेट टू डेट देखेंगे कि स्टेप बाई स्टेप ठीक है पहला क्वेश्चन देखिए विच टू असम बुक वॉज रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार ठीक है एक क्वेश्चन पूछा गया था विच टू असम इस बुक वॉज रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार आंसर होगा फ्रेंड्स जंगम एंड दाउर अरुनाय ये क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाउंडर ऑफ जोरहाट सार्वजनिक सभा तो सार्वजनिक सभा के जो फाउंडर है वो कौन है तो जगन्नाथ बरुआ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुंग द फॉलोइंग वॉज प्रेजेंट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम असम तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंद्रधर बरुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Who founded the Asamiya Sanrokhini Sabha? The answer का फ्रेंड अंबिका गिरी, अंबिका गिरी राय चौधरी. Next question देखते हैं. Who was the founder of Pal Dynasty in Kamrup? The answer का फ्रेंड ब्रह्मा पाल. बहुत important question है. ठीक है. और एक मैंने कूच का पूछा गया था कि कूच का कौन सा होगा इसमें तो चंडील डायनेस्टी होगा. कूच का भी एक question पूछा गया था. ठीक है. Next question देखते हैं. Who established Barpeta Satr? आंसर होगा फ्रेंड्स माधव देव नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो माध बरपेटा सत्र जो होगा माधव देव हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु एस्टेब्लिश माया मोरा माया मोरा सत्र तो आंसर होगा फ्रेंड्स अनिरुद्ध अनिरुद्ध देव नेक्स्ट क्वेश्चन विच ईयर महात्मा गांधी नॉट विजिटेड टू असम तो यहाँ पर मैं बता दूँ फ्रेंड्स चार ऑप्शन दे रखे थे नाइनटीन ट्वेंटी वन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन थर्टी फोर नाइनटीन फोर्टी टू तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नाइनटीन फोर्टी टू नाइनटीन फोर्टी टू को महात्मा गांधी असम में उन्होंने विजिट नहीं किया था ठीक है 1921 में उन्होंने विजिट किया 1926 में 1934 में विजिट किया बट 1942 में विजिट नहीं किया एक क्वेश्चन पूछा गया था हाइग्रीम माधव टेंपल वाज बिल्ट बाय किसने के द्वारा ये हाइग्रीम माधव टेंपल जो है ना बिल्ट किया गया था तो रघुदेव नारायण द्वारा ये ये जो टेम्पल को बिल्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स ट्वेंटी तो फोर्टी इंडेक्स में नंबर आएगा इंडिया का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड फोर्टी थ्री फोर्टी थर्ड जो पोजीशन है इंडिया का वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन हु इस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज इन इंडिया सॉरी हिंदू कॉलेज इन कोलकाता कैलकटा तो आंसर है फ्रेंड्स राजा राम मोहन रॉय पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया सो विच डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा या या यहाँ पर होगा विच स्टेट ऑफ इंडिया ठीक है तो विच स्टेट ऑफ इंडिया तो ये तमिलनाडु में तमिलनाडु में होगा होता है नेक्स्ट देखते हैं एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम सो ओरांग नेशनल पार्क इसका जो अगर मैं बात करूं सेवेंटी एट स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर ठीक है किलोमीटर स्क्वायर होगा सेवेंटी एट अगर बात किया जाए अगर बात किया जाए काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये जो दोनों को दोनों नेशनल पार्क काजीरंगा का होगा फोर स्क्वायर किलोमीटर और मानस का फाइव हंड्रेड होगा तो इस टाइप से जो है ना एरिया वाइज है तो उरांग का सबसे छोटा है याद रखिएगा ट्रिटी ऑफ यानदाबू वॉज साइंड बिटवीन तो ट्रिटी ऑफ यानदाबू किसके किसके बीच हुआ था 1926 में हुआ था ए बर्मीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1926 के में हुआ था ठीक है सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आसाम वुमन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट तो जोरहाट हो जाए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ वॉज कॉन्फर्ड रसराज टाइटल बाई वोम नाइनटीन ट्वेंटी वन में 
इनको रसराज की उपाधि दी गई थी तो असम साहित्य सभा के द्वारा इनको रसराज की उपाधि प्रदान की गई थी लक्ष्मीनाथ बेजवर को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नाबार्ड सो नाबार्ड का हेड क्वार्टर पूछता है तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1956 ऑन व्हाट बेसिस इंडियन स्टेट हैज क्रिएटेड सो इंडियन स्टेट जो है ना क्रिएट हुआ था 1956 में किस बेसिस पे क्रिएट हुआ था तो लैंग्वेज के बेस में क्रिएट हुआ था व्हाई बिकॉज आपको बता दूं मैं कि लैंग्वेज की बेस पे किस प्रकार से क्रिएट हुआ था कि जब भी जितने इंडिया में जितने भी भाषाएँ बोली जाती हैं सभी के सभी भाषाओं के लिए अलग अलग स्टेट हैं आपने देखा होगा कि ज़्यादा ज़्यादा जो तमिलनाडु केरला वहाँ पर जो है ना सभी के सभी जो है ना वहाँ पे अलग भाषाएं बोलते हैं केरल के लिए केरला भाषा केरल भाषा बोलते हैं तमिलनाडु के लिए तमिल हो गया बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र के लिए मराठी हो गया तो अलग अलग जो स्टेट्स में अलग अलग जो है ना लैंग्वेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ओर्नामेंट इज़ नॉट वियरिंग बाई वुमेन इन नेक तो थुरिया बोलते हैं इसको जो कि नेक में नहीं पहनते जो वुमेंस जब भी डांस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो ऑर्नामेंट पहन नहीं नहीं, नहीं पहनते हैं असम शेयर इंटर स्टेट बॉर्डर विथ विच स्टेट इन ईस्ट तो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है ना इंटर स्टेट जो बॉर्डर को साझा करता है असम इन विच सेशन ऑफ आई एन एस आई इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स द कराची सेशन इन नाइनटीन थर्टी वन हीराकुंड डैम वॉज बिल्ड ऑन विच रिवर तो महानदी हो जाए करेक्ट आंसर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग विच फ्रीडम मूवमेंट कनकलता बरुआ वॉज डाइट तो क्विक इंडिया मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सीएम सोनोवाल इनोग्रेटेड साहित्यार्थी सत्यार्थी लक्ष्मीनाथ बेस बरुआ साहित्य मानसी उपबन इन विच डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने जो जो एस्टेब्लिश किया था या इनोग्रेट किया था मोरीगांव में इनोग्रेट किया था ठीक है किसको हम लोग बिहोगी कवि के नाम से जानते हैं तो वो वॉज नोन एज बिहोगी कवि क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वॉज नोन एज बिहोगी कवि आपको एक्साइज में भी देखने को मिल जाएगा पी एनआर के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि असम में होते हैं आई पी डी का भी एग्जाम हो जाएगा अभी कुछ दिन के बाद होने वाला है और सभी के सभी इरिगेशन के भी एग्जाम होंगे सभी के सभी एग्जाम्स होंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको देख लेना है ये पढ़ लेना है ठीक है नॉन एज बिहोगी कभी तो रघुनाथ चौधरी हो जाएंगे करेक्ट आंसर हुआ एज नॉन एज ठीक है विच द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेम्बर ऑफ यू सिक्योरिटी काउंसिल तो जापान जो है वो परमानेंट मेम्बर नहीं है यू सिक्योरिटी काउंसिल का जबकि बात करें रशिया यूके चाइना फ्रांस यूएसए ये सारे के सारे यूएन के सेक्रेटरी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ असम राइफल बुक वाज रिटन बाय कर्नल एल एन शेक्सपियर हो जाएंगे ऐसे करेक्ट आंसर हु रोड नाम घोष नाम घोषा को किसने लिखा था तो माधव देव ने राम घोषा को लिखा था द लोहित ज्वाइन देखिए दो क्वेश्चन आए थे एक ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो है ना ब्रह्मपुत्र किस नदी के जो रिवर के ऊपर बहती है या कौन सा रिवर ज्वाइन करता है लोहित रिवर या ठीक है एक क्वेश्चन पूछा था लोहित लोहित ज्वाइन विथ विच रिवर एट द सियांग टू फॉर्म द माइटी ब्रह्मपुत्रा रिवर सो आंसर ऑफ फ्रेंड दिवांग और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि दिहांग होगा सर दिहांग होने वाला है तो दिहांग मेरे हिसाब से तो नहीं होगा दिबांग होना चाहिए ठीक है कमेंट जरूर करिएगा कि आप, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे कितना आपका कट ऑफ हो सकता है आपके हिसाब से हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महेंद्र वर्मन तो कंटेम्प्रेरी ऑफ महेंद्र वर्मन तो हर्षवर्धन हो जाएंगे करेक्ट आंसर विच ऑन इज इज इन करेक्ट तो क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑब्वियसली ये करेक्ट है सेक्युलर कंट्री ठीक है सेक्युलर कंट्री इंडिया हैज़ ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें बोला गया था इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री सो ये तो गलत हो गया सेक्युलर भी है तो इन करेक्ट हो गया तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें नॉट लिखा हुआ था ठीक है Which Mughal king had sent Raja Ram Mohan Roy as his envoy to London? Akbar Shah II. बहुत important question है रट लीजिएगा पी एन आर डी के एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन विशाखा एंड अदर वर्स स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वुमेन एट वुमेन एट हर वर्क प्लेस नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट न्यूज पेपर इन इंडिया बेंगाल गैजेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है इंडियन आर्मी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है असम राइफल में भी पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको रट लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेन दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं तो ह्यूमन राइट्स डे देखिए चार ऑप्शन दे रखे थे देखिए पूछा गया था एट्स डे कब मनाया जाता है तो एक दिसंबर को मनाया जाता है देखिए चिल्ड्रन डे का मनाया जाता था फ्रेंड चौदह नवंबर को मना चौदह नवंबर को मनाया जाता है ठीक है और ये पूछा गया था कि नेवी डे कब मनाया जाता है चार दिसंबर को मनाया जाता है और ह्यूमन राइट्स डे जो है ना दस दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है याद रहिएगा 
The descriptions of Kamrupa was founded in which inscription? Salahabad pillar inscription was the correct answer. प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना डेट एक्सटेंडेड टू विच ईयर तो 2023 तक इसको एक्सटेंड करने का फैसला लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ने अपने जो कार्यकाल के क्षेत्र में नेम द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय ईरान सो नूर वन जो लॉन्च हुआ था मिलिट्री सैटेलाइट बुशू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच बाई विच कम्युनिटी तो दिमासक कम्युनिटी पीपल द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है बुशू फेस्टिवल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हचांग पूजा इज सेलिब्रेटेड बाय तो राभा राभा द्वारा ये जो हचोंग पूजा जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है विच अवार्ड इज गिवन टू द यंग राइटर्स फॉर क्रिएटिव राइटिंग इन असामिस लैंग्वेज सो मुनिन बर्क बर्क कोटोकी कोटोकी अवार्ड ये दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन आप कुछ करेंगे देखिए क्वेश्चन पूछा था तीन दस सत्ताईस छब्बीस दो एक सत्ताईस उसके बाद आएगा दो सौ अट्ठारह जिसका आया था दो सौ अट्ठारह वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक वीडियो बनाएंगे एक्सर्ट बनाएंगे रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर उसमें जो भी क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के थे वो भी हम लोग करेंगे डिस्कस करेंगे ठीक है माउथ इज चियो इज सिमिलर टू हेड ब्रेन और थिंक ईजी क्वेश्चन है देखिए याद रखिएगा माउथ है ठीक है माउथ के अंदर हमारे दांत तो हैं और दांत से हम लोग चबाते हैं सिंपल सा जो है आपका पाई पाई चार्ट या पाई डायग्राम या बाहर डायग्राम बन गया नेक्स्ट बता बताता हूं मैं आपको देखिए हेड हेड हो गया भेट के अंदर क्या है ब्रेन है ठीक है अब ब्रेन क्या कर सकता है थिंक कर सकता है बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन पूछा थर्टी फाइव परसेंट ऑफ नंबर इज नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेवेंटी ऑफ अनदर नंबर फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ठीक है देखिए अब थर्टी पूछा गया तो थर्टी परसेंट हो गया हंड्रेड वो हो गया आपका एक्स इसमें ट्वाइस ऑफ सेवेंटी फाइव तो ट्वाइस ऑफ सेवेंटी फाइव हो गया वाई और हंड्रेड 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 आप इसमें कट गए एक्स और वाई को हम लोग आपस में रख लेते हैं वह यहाँ पर वन फिफ्टी हो जाएगा इसका सेवेंटी फाइव टू जो वन फिफ्टी और यहाँ पर थर्टी फाइव देखिए फाइव सेवन जा थर्टी फाइव और फाइव वन फिफ्टी जा थ्री फिफ्टी ठीक है टू फिफ्टी तो आंसर होगा फ्रेंड थर्टी रेशियो सेवन एक ट्रेन ऑफ टू फिफ्टी मीटर लेंथ कवर से प्लेटफॉर्म टाइस द लेंथ ऑफ इट सेल्फ इज फोर्टी मीट सेकेंड मोर टाइम रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ पोल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन सो ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड से आप अगर जाओगे ना तो आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा टू फोर्टी मीटर पर लेंथ का हिसाब से इफ द प्राइज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट देन देन बाई हाउ मच वन हैज टू रिड्यूस हीज कंजम्पन सच दैट हीज ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो आंसर होगा ऑप्शन सिक्सटी पॉइंट सिक्स सिक्स विच रिवर डायरेक्शन इज नॉट सिमिलर टू अमॉन्ग दीज तो इसका आंसर आपने किया किया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑप्शन इज ऑड वन सो ऑड वन बहुत ही सिंपल सा है सी कितना होता है तीन नंबर और जो होता है एफ क्या हो गया छः छः प्लस तीन कर दीजिए जोड़ दीजिए नौ तो लेकिन अगर डी को अगर आप देखोगे तो ई और नाइन वाई पूरा अलग हो रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है ये ऑड वन हो जाएगा प्रवर्ती संख्या में क्या होना है पूछा है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत लोगों ने मुझे गलत सजेस्ट किए हैं मैं आपको बता दूं जीरो प्लस वन कितना होता है भाई वन ठीक है वन प्लस वन कितना होता है बस इस ऐसे ही करते जाना है जीरो प्लस वन 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 प्लस वन टू ठीक है और टू प्लस थ्री टू प्लस वन सॉरी टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा और फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा एट प्लस फाइव थर्टीन हो जाएगा और थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी वन तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ट्वेंटी वन ठीक है फाइंड आउट इसमें निकालना है तो बहुत सिंपल सा है आप इजोटी से भी निकाल सकते हो इजोटी किसको बोलते हैं हम लोग हर पांच पांच संख्याओं को मैंने चार्ट लिया आपस में ठीक है तो इजोटी हो गया पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस ठीक है इसके भीतर आप इसको बैठा लीजिए आंसर आ जाएगा एस सिंपल सा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था या कब लागू किया गया था दो हज़ार में ठीक है एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन देखिए इजीली क्वेश्चन करिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया देखिए पहला में बोला है कि ये आपका है तो ऐसा बनेगा मतलब दो है तो दो को हम लोग काट रहे हैं तो एक दो तीन चार बन गया ठीक है अगर तीन को तीन को काटेंगे तो कितना बनेगा दो को काट रहे हैं चार बन रहा है तीन को काटेंगे तो छः बनेगा सिंपल सा छः बनने से क्या हो जाएगा बी होगा आपका आंसर उनमें आ गया सेवन एट नाइन टेन द वैल्यू इज तो सेवन एट नाइन तो वैल्यू को नाइन पूछा है नाइन का वैल्यू क्या होना चाहिए 
तो नाइन को हम लोग बाइनरी वैल्यू में लिखते हैं टू फोर ज़ा एट कितना बचा एक टू टू ज़ा फोर टू टू ज़ा फोर यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब ज़ीरो पे बैठेगा यहाँ पर टू वन ज़ा टू ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन आंसर आपका कम्प्लीटेड अब हम बात करेंगे थोड़ा कट ऑफ के बारे में कट ऑफ किस प्रकार से कितना जाए जाने वाला है आपको मैं बता दूँ देखिए ये अगले साल का शायद है तो मैं बता देता हूँ यू का जो सिक्सटी थ्री गया था ठीक है यू का सिक्सटी थ्री गया था सिक्स फिफ्टी फाइव ओ बी सी ओम ओ बी सी का गया था एस सी फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव एस टी फिफ्टी सेवन एस टी एच का फोर्टी सिक्स सेम फीमेल का थोड़ा कम है फीमेल वालों के लिए थोड़ा फ़ायदा होता है इस बार का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ आप जस्ट माइंड आउट करते रहिएगा फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी इसके अराउंड में आपका जनरल अर्थात यूआर का होगा यूआर कैटेगरी अर्थात जनरल का ओबीसी एमओबीसी का होगा फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव एस सी एस टी का होगा आपका फोर्टी फाइव टू फोर्टी एट ठीक है एससी का मैंने मैं बताया फोर्टी फोर्टी फाइव टू फोर्टी एट नहीं तो फिफ्टी पकड़िए क्योंकि फिफ्टी इसका अप्रोक्स पकड़ लेते हैं हम लोग एस के लिए फोर्टी टू टू फोर्टी के लिए फोर्टी टू फोर्टी ये आपका हो गया जेन मेल कैटेगरी का फीमेल का समथिंग इसी टाइप का बनेगा जनरल का बन सकता है आपको फोर्टी फाइव टू फिफ्टी के भीतर ओ बी सी एम ओ बी सी याद रखिएगा इस बार जनरल का भी फीमेल का बढ़ सकता है क्योंकि फीमेल जो कैटेगरी है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं तो उसका भी मतलब उसके हिसाब से बढ़ सकते हैं तो ये चालाकी तो अभी तो ठीक है पता चल जाएगा बुलाएँगे इन ये लोग जो बुलाएँगे कितना बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था सिक्सटी तो या सिक्सटी सिक्सटी टू थाउजेंड अगर मान लीजिए देते हैं तो कितने बच्चे को बुलाएगा तो इकतीस हज़ार को बुलाएगा ठीक है इकतीस हज़ार को बुलाएगा फिज़िकल के लिए इसको में काट फीट के जितना बचेंगे वो आपका सेलेक्ट होंगे मेडिकल के लिए मेडिकल में जो काट पीट के सेलेक्ट होंगे वो होंगे उनको जॉब मिलेगा ठीक है तो करना क्या होता होगा यहाँ पर देखिए जितनों को बुलाएगा उससे पहले बुलाने से पहले वो देखेगा कि आपका मार्क्स कितने आए आपके मार्क्स कितने आए हैं और आपके प्रीवियस मार्क्स कितने थे ठीक है तभी क्या सभी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेगा वो आपके जो मार्क्स जितने भी आ रहे हैं उस मार्क्स को एक बार एनालाइज करने के बाद फीमेल मेल फीमेल देखेगा मेल फीमेल का देखने के बाद सब चीज़ एनालाइज करेगा वो ए टू जेड एनालाइज करते हैं आपको कम से कम फिफ्टी परसेंट इस बार बोला गया था कि फिफ्टी आपको लाना होगा कम से कम फिज़िकल में एंटर होने के लिए आपने अगर ये न्यूज़ पढ़ा है तो ठीक है नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर से बता दूँ सभी कैंडिडेट को 50 परसेंट कम से कम अप्रॉक्स लाना होगा फिजिकल में बैठने के लिए फिजिकल देने के लिए ठीक है तो फ्रेंड्स कुछ भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कुछ भी डाउट है कट ऑफ के रिगार्डिंग तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग धन्यवाद